এক অচেনা এফডিসি অথচ একটা সময় লাইট ক্যামেরা অ্যাকশনে মুখর থাকতো পুরোটা জুড়ে রূপালি পর্দার সফল প্রযোজক পরিচালক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আগের মতো নির্মাণ হচ্ছে না বাংলা সিনেমা আমি আপনাকে কখনোই বলবো না এখন চলে না একটা সিনেমা বানাই নব্বইয়ের দশকেও সিনেমা হলের সংখ্যা ছিল প্রায় দেড় হাজার এখন সেটি একশোর কম আমরা জানি যে এই কন্টেন্ট চলবে না এটার জন্য আমরা বন্ধ লাইফ সাপোর্টে থাকা ঢাকায় সিনেমার হালচাল নিয়ে দেখুন টিম সার্চ লাইটের এবারের প্রতিবেদন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের এক নম্বর ফ্লোর বাংলা সিনেমার একটি গানের দৃশ্য ধারণের প্রস্তুতি চলছে হরেক রকমের আলোক সজ্জা আর শুটিং ইউনিটের ব্যস্ততাই কলাকুশলীরা প্রস্তুতি শেষে শুরু হলো গানের মূল দৃশ্য ধারণ আমার এই ছবির নাম হচ্ছে শেষ বাজি প্রেক্ষাপটটা হচ্ছে যে একটা উকিল উপরি গল্প আর উকিল তারপর ড্রাগ করলে একটা ফ্যামিলি কীভাবে ধ্বংস হয় এইগুলো মিলে আর কি আমার তো পুরো ছবির শুটিং তো আমি বাইরেই করছি আউটডোরে করছি শুধু একটা গান মানে দরকার ছিল আইটেম সং আর যেটা আমার এইখানে লাইটের খেলার মধ্যে গানটা হবে চাকচিক্য একটা বারের মধ্যে আর কি যে বারে সবাই নাচাচি করতেছে ড্রিঙ্কস করতেছে এই জন্য এখানে মূলত করা আর কি পরিচালক মেহিদি হাসান জানালেন সিনেমার পুরোটার দৃশ্য ধারণ হয়েছে একাধিক স্থানে এখন শুধুমাত্র আইটেম গানের দৃশ্য ধারণের জন্য ব্যবহার করছেন এফডিসির এই ফ্লোর এফডিসির রেটটা একটু বেশি অন্য অন্য জায়গায় যে সুবিধাগুলো পাওয়া হয় সেটা তো এফডিসি পাওয়া যায় আগে আমরা একটা মেক আপ রুম দুই হাজার টাকা হলে হতো এখন বারো হাজার টাকার মতো নেয় আর কি তা এই জন্য মানে আর এফডিসির যে আগের যেগুলো আছে ওইগুলোই নতুন করে কোনো মেরামত হয় নাই বেদায় এখন মানুষের রুচি বেড়ে গেছে সবাই একটু চাকচিক্য চায় আর কি যে আমার ছবিটা চাকচিক্য হোক আর এফডিসির ওই রকম চাকচিক্য সব নষ্ট হয়ে গেছে বলা হয় বাংলা চলচ্চিত্রের আতুর ঘর বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন সংক্ষেপে বিএফডিসি তবে সাধারণ মানুষের কাছে এফডিসি নামেই বেশি পরিচিত গেল কয়েক বছর ধরে এফডিসি অনেকটা নীরব নিস্তব্ধতায় রূপ নিয়েছে অথচ একটা সময় এফডিসি মানেই ছিল লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন আর শিল্পী কুশলীদের ব্যস্ততা দিন রাত চলত বাংলা সিনেমার শুটিং ঝর্ণা স্পট ক্যান্টিন চত্বর গার্ডেন মান্না ডিজিটাল কমপ্লেক্স চত্বর কিংবা কড়াইতলা মানি শুটিং ইউনিটে মুখর থাকত শিল্পী পরিচালক প্রযোজক কলাকুশলী আর ফ্লোর জুড়ে থাকত আলো আধারির খেলা অনেক টাকা খরচ করে এই পার্কটা করা হয়েছিল বিদেশ থেকে গাছ আনা হয়েছিল কিন্তু এই চলচ্চিত্র কমে যাওয়াতে এর আর ব্যবহার হয় না এখন এখানে পড়ি থাকতে হয়ে ঝর্ণা স্পটের এই চিরচেনা ছবিগুলো যেন বাংলা সিনেমার কথা মনে করিয়ে দেয় যে স্পটে শুটিং করার জন্য পরিচালকদের কয়েক মাস আগে থেকেই বুকিং দেয়া লাগত পুরনো সেই স্মৃতির কথাই বলছিলেন এক সময়কার জনপ্রিয় পরিচালক শাহ আলম কিরণ এটা ঝর্ণ স্পট এটা আলাদা ভাড়া দিতে হতো এখনও দিতে আলাদা ভাড়া ঝর্ণা স্পট পরিবেশটা তো আগের মতো মনে হচ্ছে না 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 ওখানে তো ঢুকেই যেত না শুটিং ছাড়া এত সুন্দর গাছ গাছালি ছিল বাগান ছিল বিয়ে ছিল ওখানে ফোয়ারা ছিল চালালে অনেক সুন্দর কিন্তু সেটার কোনো ব্যবহার না এখন এখানে সত্তরের দশকে তার পরিচালনায় মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম সিনেমা নিয়তির খেলা সিনেমাটি ব্যবসা সফল হলে প্রযোজকদের পছন্দের তালিকায় নাম ওঠে শাহ আলম কিরণের পরবর্তীতে উপহার দেন সুজন সখী কৈফিয়ত আসামে বধূ শেষ ঠিকানা মনের মিলন মাটির ঠিকানার মতো জনপ্রিয় সব সিনেমা সবশেষ দু হাজার চোদ্দো সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমা একাত্তরের মা জননী সিনেমাটি নির্মাণ করা হয় সরকারি অনুদানে এরপর প্রযোজক সংকটে আর সিনেমা নির্মাণ করেননি গুণি এই পরিচালক সত্যি কথা বলতে কি আমাদের প্রযোজকরা হাত পা গুটিয়ে ফেলেছে এখন আমি নতুন প্রযোজককে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আনতে পারবো না এটা আমার বেসিক এয়ার আমি আপনাকে কখনোই বলব না যে এখন চলে না একটা সিনেমা বানাই দেড় দুই কোটি টাকা খরচা হবে কারণ আমি জানি যে দেড় কোটি টাকা রিটার্ন দেওয়ার মতো অবস্থা আমার নাই আমার যন্ত্রণা হয় আমার কষ্ট হয় কিন্তু কত হচ্ছে যে আমার কষ্ট আমি ভোগ করি এই কষ্টটা আমি কেন আরেকজনকে শেয়ার করব তার কেন আমি করব যার জন্য 
বানানের চেষ্টাটাও নাই আর বানানের যে সুপ্ত বাসনা আছে সেটাও অস্বীকার করার উপায় নাই শুধু শাহ আলম কিরণই নন বাংলা সিনেমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এমন অসংখ্য পরিচালক সিনেমা বানাতে যারা লুগ্নি করেন সেই প্রযোজকও যেন এখন সোনার হরিণ কিন্তু সিনেমা পাড়ার এমন বেহাল দশার কারণ কি এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব একটা বিরতির পর মতিঝিলের মধুমিতা সিনেমা হল সিনেমা শিল্পের ক্রান্তিকালেও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে উনিশশো সালে জনপ্রিয় সিনেমা ক্লিওপেট্রা প্রদর্শনের মাধ্যমে মধুমিতার যাত্রা শুরু হয় বর্তমান সময়ে একটা সিনেমা হল টিকে থাকতে অনেক লড়াই আর সংগ্রাম করতে হচ্ছে তার প্রভাব পড়েছে মধুমিতাতেও মাঝে মধ্যে ঘোষণা ছাড়াই সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ রাখতে হয় মধুমিতা সিনেমা হলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইফতেখার উদ্দিন নওশাদ জানাচ্ছিলেন সিনেমা ব্যবসার হালচালের কথা তো এই গুণা সিনেমা তো আপনার ইস এ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার কিন্তু আপনার দেড় কোটি টাকা করে আপনি একটা ফান করবেন এটা তো হয় না যে আপনি রাস্তা ক্রস করবেন লেফট রাইট লেফট না দেখে যদি করেন আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হবে তো আপনার এই সিনেমার বিজনেসটা কিন্তু রং হ্যান্ডে চলে যাওয়াতে এরা যদি সিরিয়াসলি যদি আপনার আর্টিস্ট ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার কন্টেন্টটা ভালো হইতে হবে কন্টেন্ট ভালো না হলে আপনার ছবি চলবে যে ভারতীয় ছবির কথা কিছুক্ষণ আগে আপনাকে বলতেছিলাম যে অর্ধাঙ্গি নিয়ে দেখে আসলাম ফাটাফাটি দেখে আসলাম আপনাকে হলে কিন্তু আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা বসে রাখেন গান বলেন একটা পিকচার আসেন বলেন এভরিথিং ইজ গুড তা আমাদের এখানে তো বসে রাখতে পারতেছেন আপনি এই হল মালিকের মতে দু হাজার দশ সাল পর্যন্ত দেশে সিনেমা খাতের অবস্থা ভালো হলেও বর্তমানে হলের সংখ্যা কমার সাথে সাথে সিনেমা খাতের অবস্থাও খুব নাজুক এই যে খালি জায়গাটি দেখছেন এখানে ছিল দেশের আরেক জনপ্রিয় সিনেমা হল রাজমণি বর্তমানে বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে এখানে এভাবে করে অভিসার রূপমহল তাজমহল পর্বত সাগরিকা আগমন অতিথি পূর্ণিমার মতো অসংখ্য সিনেমা হল বন্ধের তালিকায় নাম উঠেছে তথ্য বলছে সত্তরের দশকে দেশে সচল সিনেমা হলের সংখ্যা ছিল তিনশো থেকে চারশোটি আর আশির দশকে ছিল ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশোটি নব্বইয়ের দশকে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় এক হাজার থেকে এক হাজার দুইশো পঞ্চাশটি এরই ধারাবাহিকতায় দু সালের পর সিনেমা হলের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও বিপর্যয় শুরু হয় দু সালের পর থেকে দু সালের দিকে হলের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় দুইশো পঞ্চাশ থেকে তিনশোটি বর্তমানে সচল সিনেমা হলের সংখ্যা ষাট থেকে সত্তরটি তবে ঈদের মৌসুমে এই সংখ্যা কিছুটা বেড়ে যায় কাকরাইল মোড় একসময় মানুষ চিন্ত সিনেমা পাড়া নামে এখন এগুলো অতীত কাকরাইল মোড় থেকে দক্ষিণ দিকে যেতেই বাম দিকে পড়বে বন্ধ হওয়া রাজমণি হল পথ ধরে আর একটু সামনের দিকে এগুতেই ডান পাশে পড়বে ভুঁইয়া ম্যানশন ও ইস্টার্ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স এক যুগ আগেও পাশাপাশি এই দুই ভবনের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল সিনেমা নির্মাতা ও প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের অফিস সাধারণ ভাষায় বললে প্রোডাকশন হাউস এখান থেকেই সারা দেশে অন্তত তিন শতাধিক প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্রের বিপণন কার্যক্রম চালাত আগে নিস্তলা থেকে দশটা বেলা পর্যন্ত সবই ফিল্ম অফিস ছিল এখন ফিল্ম অফিস নাই সবে অ্যাডভোকেটা চলে এসে এখন ভবনের সামনের রাস্তা ছোট বড় বিভিন্ন সিনেমার পোস্টারে ভরা থাকত যা দেখতে মানুষের ভিড় লেগেই থাকত ভবন দুটির ভাঁজে ভাঁজে এখন ভিন্ন পেশাজীবীদের অফিস হাতে গোনা দু চারটি প্রোডাকশন হাউসের সাইনবোর্ড চোখে পড়লেও কার্যক্রম নেই বললেই চলে মানুষ সারা বাংলার সাথে এখানে মানুষ আসতো যেরকম গরুর হাটের মতো একটা শব্দ হতো এরকম জমজমাট ছিল জায়গাটা কাকরালটা আলোকিত ছিল সিনেমা হলের মানুষের জন্য এখন তো আর সেটা নয় এখন কাকরাল মানুষই নেই এক হিসেবে পাওয়া গেল এক সময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক মান্নার গড়ে তোলা প্রীতাঞ্জলি চলচ্চিত্রের অফিস মান্নার অকাল প্রয়াণে স্ত্রী শেফালি মান্না স্বামীর স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আপনার 
বাইছে থাকলে হয়তো মনে করে যে আরও ছবি হইতো আজকে উনি মারা যাওয়ার পর থেকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিও শেষ সিনেমা হলও শেষ ওনাদের সাথে সাথে আমরাও শেষ এখন এটা ভাবি এটা আমাদের যে ম্যাডাম আছে মান্না সাহেবের স্ত্রী উনি এটাকে ধরে রাখছে মানে স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখছে কাকরেলের সিনেমা পাড়ার ব্যস্ততা হাজারো মানুষের কর্মস্থল তৈরি করেছিল কিন্তু এখন তাদের কি অবস্থা জানব তার আগে নিচ্ছি আরেকটা বিরতি সিনেমা মানে ঈদের সময় আসলে পুরো গরম ঈদ মানে হচ্ছে গিয়ে এখন মানে এফডিসিতে কেউ দম পালানোর টাইম পেত না একরকম শখের বসেই সিনেমার শুটিং ইউনিটে টি বয় হিসেবে কাজ শুরু করেন মনির হোসেন সময়টা তখন উনিশশো সাল বয়সে তরুণ আর রঙিন জগতের স্বপ্নে বিভোর মনির অল্প কদিনেই এফডিসির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রিয় পাত্রে পরিণত হন ফিল্মের ভবিষ্যৎ খুবই ভালো আস্তে আস্তে চিন্তা করলাম তাহলে আমি বিজনেসের দিকে চলে যাই তখন আমার মাথায় আসলো আমি বোধ হয় কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট ইকুইপমেন্টস দেওয়া শুরু করি তখন আমি একটা ট্রলি দিয়ে ব্যবসা শুরু করছি যে ট্রলিটা বানাইছি রমরমা সিনেমা ব্যবসার সেই যুগে শুরু করেন ভাড়া ভিত্তিক ক্যামেরা ও শুটিং সরঞ্জাম ব্যবসা অল্প কদিনেই তার সেই ব্যবসা আকাশচুম্বী সফলতা পায় রমরমা সেই ব্যবসা এখন স্মৃতি এখন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া একটা ভালো পজিশনে একটা হাউস দাঁড় করালাম কিন্তু এখন হাউস দাঁড় করানোর পরে মনে হচ্ছে যে আমার ইনভেস্টমেন্টটা ভুল হয়ে গেছে এখন আর কাজ নেই আমরা বেকার বসে থাকি কারণ এই ঈদ আসলে ঈদের সময় আমরা ক্যামেরা দিয়ে খুলে দিতে পারতাম না সেখানে আমাদের হাউস থেকে এখন একটা ক্যামেরা দুইটা ক্যামেরা শুটিংয়ে যায় যেখানে আমরা প্রতিদিন আট দশটা ক্যামেরা বাড়া দিতাম রাজধানীতে এমন অসংখ্য ক্যামেরা ও শুটিং সরঞ্জাম হাউজ অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে আর তাতে ক্ষতিগ্রস্ত মালিকরাও যে মাগরিবের পরেও কয়েকটা স্পটে আট দশটা স্পটে এফডিসির ভিতরে শুটিং হইতো আপনি লাস্ট মাথার থেকে হাঁটতে হাঁটতে শুরু করে আসতে গেলে গেটে আপনি আসতেই দশ পনেরো মিনিট সময় লেগে যেত এই অবস্থা ছিল সে তুলনায় এখন এফডিসিতে মানে মাসেও দুই একটা শুটিং হয় কিনা আমি জানি না আসলে এফডিসি মোটামুটি প্রতিদিনই যাই কিন্তু কোনো শুটিং আর হয় না মনটা খারাপ করে আবার রাত্রে বাড়ি বাড়িতে ফিরে চলে আসি আর কি সিনেমা খাতের এমন দশার শিকার অভিনয় শিল্পীরাও সিনেমা নির্মাণ কমে যাওয়াই বেকার হয়ে পড়েছেন অনেক সহশিল্পীরাও মুখ মুখোশের এক নায়িকার মেয়ে এখানে ভিক্ষে করে কথা বলতে কারণ সে হাত পাত দেয় কিছু দেয় এটা কষ্টে যন্ত্রণা এরকম জুনিয়র শিল্পীরা অনেক কষ্টে আছে সিনেমা শিল্পের বেহাল দশার পেছনে অশ্লীলতা পাইরেসি প্রযুক্তির সাথে তাল মেলাতে না পারা নির্মাণে অপরিপক্কতা ব্যক্তি স্বার্থে সিনেমাকে ব্যবহার করা অভিনয়ের নামে খ্যাতি অর্জনের আগেই অর্থবিত্তের দিকে ঝুঁকে পড়া সহ রাজনৈতিক কিংবা নির্বাচন মুখী তাই ঝুঁকে পড়াকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা সাম্প্রতিক সময়ে আরও একটি কারণ খুঁজে পেয়েছে টিম সার্চলাইট সেটি হচ্ছে সিনেমা খাতে সরকারি অনুদানে নয় ছয় এজন অনুদানের তালিকা প্রকাশ করেছে কিন্তু আমার কষ্ট হয়েছে যে আমার যে প্রযোজক আবেদনকারী সে পায়নি কিন্তু যারা পেয়েছে সেখানে আমার ভালোও লেগেছে কষ্টও লেগেছে যে আসলে সরকারি টাকাটা বাংলা চলচ্চিত্রের উন্নয়নে উনিশশো ছিয়াত্তর সাতাত্তর অর্থ বছরে সরকারি অনুদানের শুরু হয় প্রথম থেকেই অনুদানের সিনেমা নামে নানা ছলচাতরের অভিযোগ পাওয়া যায় যা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বহুগুণ যারা চলচ্চিত্র বোঝে চলচ্চিত্র নির্মাণ করবে যেমন আপনাকে আমি কিছু নামও বলি যেমন মালেক আফসারি মন্ত্র জন আকবর খুরশুদ আলম খুরশুদ সাহেব যে তিতাসের কালাম সাহেব জানেন সাকিব খান কিনে উনি প্রায় বিশটা ছবি বানিয়েছে ওই লোক আবেদন করেছে তার আবেদনই ঠিকই নেই মেহেদি হাসান সিদ্দিকি মনির জান কোরবান জান আমার জান সুপার হিট ছবি কোটি দর্শক দেখেছে হলে সেই লোক আবেদন করেছে তার আবেদন গ্র্যান্টেড না কিন্তু যারা জীবনে যাদের ছবি যারা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা নাই প্রযোজন অভিজ্ঞতা নাই তাদের ছবি কেন তারা কিভাবে পেয়ে যাচ্ছে আমার কাছে এটা একবার আশ্চর্য মনে হচ্ছে এতে সিনেমায় সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে প্রতি বছরই কোনো না কোনো বিতর্ক সামনে আসে যেমন অনুদানের ক্ষেত্রে স্বজন প্রীতি বা রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা একই ব্যক্তি বারবার অনুদান পাওয়া অনুদান পাওয়ার পরও সিনেমা নির্মাণ না করা বা সময় মতো শুটিং না করা নির্মাণের ক্ষেত্রে অপেশা দারিত্ব সহ অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে মনে হলো যেন একটা চক্র এবং একই লোক ঘুরে ঘুরে পাচ্ছে কেউ তার বোন নামে নিচ্ছে কেউ নিজের নামে নিচ্ছে কেউ তার সন্তানের নামে নিচ্ছে মানে একটা ঘুরে ঘুরে একটা চক্র সম্প্রতি দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থবছরে তেইশটি সিনেমায় সরকারি অনুদান দেয়া হয়েছে 
এবারও বেশ কিছু বিতর্কিত ব্যক্তির নামে অনুদান দেয়া হয়েছে তাদের একজন বদরুন নাহার রক্সি পেশাই ফ্যাশন ডিজাইনার সিনেমা নির্মাণ কিংবা প্রযোজনার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্পে সিনেমা নির্মাণের জন্য ষাট লাখ টাকা অনুদান পেয়েছেন পরিচালক হিসেবে যার নাম ব্যবহার করেছেন তারও নেই সিনেমা পরিচালনার অভিজ্ঞতা কোন কমিটি দিচ্ছে কোন স্টুপিডরা তারা এইসব দিচ্ছে তারা আমাদেরকে দেখে না খুঁজে আমাদেরকে বলতে পারে না যে তোমরা এই ছবিগুলো ওকে জাজ করো কারা করতে পারবে তাদের জাজ করে তোমরা দাও অনুদান পাওয়া আরেক প্রযোজক ও নির্মাতা ঝুমুর আসমা জুই অথচ এর আগেও স্বল্প দৈর্ঘ্য সিনেমা নির্মাণের জন্য পেয়েছিলেন অনুদান এভাবে অনুদানের এই তালিকায় এমন কিছু নাম আছে যাদের অনেকেরই নেই সিনেমার সাথে সংশ্লিষ্টতা তারপরও রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে সখ্যতায় পেয়েছেন সরকারি অনুদান অথচ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও গত পনেরো বছর ধরে অনুদানের আবেদন করেও সফল হননি নির্মাতা অন্ত আজাদ কারণ সরকার করোনার কালীন সময়ে বা ইকাউন অনুদানের সংখ্যা বাড়িয়েছে টাকার পরিমাণে বাড়িয়েছে কিন্তু সেটা যদি ঠিকঠাক লোকের কাছে না যায় তাহলে তো জিনিসটার উদ্দেশ্যটা সফল হচ্ছে না আপনি একটা ফসল কাটার বা ঘরে তোলার আকাঙ্ক্ষা তখনই করতে পারেন বা তখনই আপনার অধিকার জন্মায় যখন ফসলটা আপনি রোপণ করবেন সেটার পিছনে শ্রম দিবেন একটা ভিন্ন অঙ্গনের মানুষ রাষ্ট্রকাঠামোর সাথে পরিচয় থাকার কারণেই যে অনুদানটা নিয়ে যাচ্ছে তার মতো করে তাহলে তো ভাই আমরা বঞ্চিত হচ্ছি তো আমি তো আপনার অঙ্গনে যাচ্ছি না ভাই আপনি যে সিনেমার অনুদান নিচ্ছেন বা যারা না জানারা নেই এভাবে নিচ্ছেন তাদের এইটার সিনেমার পিছনে তার ইনভেস্টমেন্ট কী আপনাদের প্রস্তুতি কী আপনার সিনেমার জন্য কী টাইম দিয়েছেন সিনেমার জন্য কী করেছেন অনুদানের তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর প্রতি বছরের নেই এবারও সরব সিনেমা পাড়া অভিযোগের তীর রাষ্ট্রকাঠামোর দিকেই অনুদান মানেই কিন্তু এখন ফ্লপ অনুদান সুখকে দেখতে চায় না আর অনুদান কী করতেছে আপনি জেরক্স মেশিনের যে একটা দোকানের মালিক সেও বলে একটা স্ক্রিপ্ট দিলে বলে সেও বলে পাচ্ছে তো কথা হচ্ছে আপনি অনুদানে যে ছবিগুলো দিচ্ছে এগেন উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু আওয়ার মিনিস্ট্রি অ্যান্ড এভরিবডি ইউনো যে আপনার স্বাধীনতার যুদ্ধের উপর আপনি যদি স্ক্রিপ্ট দেন ওটাকে অ্যালাউ করে দেয় দেখাও না কিন্তু আরে ওরা এগারো জন বানিতে পারছে এক্স পর্যন্ত বলেন চাষি নজরুল যে আপনার ওয়ার্ডের ছবি দিয়ে গেছে স্বাধীনতা তা আমরা তো উই আর মেকিং মকারি অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স এই এই বাজে বাজে ছবি বানাইতেছে এখন স্বাধীনতার ছবি কেউ দেখতেই যায় না লোক আসেই না চলতি ঈদুল আজাহাই মুক্তিপ্রাপ্ত পাঁচটি সিনেমার মধ্যে একটি সিনেমা নির্মাণ করা হয়েছে সরকারি অনুদানের টাকায় সিনেমার নাম লাল শাড়ি এই সিনেমাটা অনুদানের একটা নাক শিটকানো ব্যাপার আচ্ছা ওই অনুদানের এই সিনেমার গানও নাক শিটকানো ব্যাপার এবং অনুদানের সিনেমা বলতে আর্টিস্টটাও লেজিয়ে যায় যে এটা শেষ হবে আর এক বছর তো আমি এই কয়েকটা ধারণাকেই আসলে ভুল ভেঙে দিতে চেয়েছি যারা অনুদান পাচ্ছেন তারা অবশ্যই কেউ না কারো কাছ থেকে শেখে জানে বুঝতে পারে যদি মনে হয় অবশ্যই সেটা সদ্ব্যবহার করবে এত কিছুর পরও চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা প্রতিনিয়ত সিনেমা হলের সংখ্যা কমলেও বাড়ছে আধুনিক প্রযুক্তির মাল্টিপ্লেক্সের সংখ্যা এতে করে ঈদ পূজা কিংবা যে কোনো পার্বণে হলমুখী হন দর্শকরা আর এভাবে করেই হয়তো একদিন পুরো সিনেমা পাড়া তার পুরনো যৌবন ফিরে পাবে দর্শক সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পরামর্শ কিংবা অভিযোগ থাকলে যোগাযোগ করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে জানাতে পারেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আপনার দেয়া তথ্যে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘাপটি মেরে থাকা জমাট অন্ধকারে আলো ফেলবে টিম সার্চ লাইট অনুসন্ধানের আলো হাতে দেখা হবে অন্ধকার পথে